Hello everyone, welcome back again dito sa YouTube channel namin, Brilliant Idea. Welcome po! Isa na namang magandang idea na mapagkakakitaan ang ihahatid ko sa inyo sa araw na ito. Ituturo ko sa iyo kung paano mag-trading ng hindi ka malulugi. Ito ang matututunan mo sa video na ito. Ang tatlong paraan na ito kung paano ka kikita ay ito rin ang paraan kung paano mo may iwasan ang malugi sa pagtitrading. Ang mga winning strategy na ito ang siyang magbibigay sa iyo ng magandang income sa bawat trading mo. Kaya kailangan mong panuorin ang video na ito hanggang dulo. Dahil ipapaliwanag ko ito sa iyo isa-isa sa live trading. Opo, live trading po ang gagawin natin para mas madali mong masundan at maintindihan ang bawat ways of earnings na ito. So, let's go trading! Okay, andito tayo ngayon sa Binance Trading Platform at live trading po ang gagawin natin para mas madali mong maintindihan o masundan ang bawat detalye. Okay, dito sa portion na ito ay andito ang mga accessories na magagamit mo tulad ng indicators, time frame, at iba pa. Dito naman sa section na ito, merong tatlong tab, limit, market, at stop limit. Ang tatlong ito ay dito ginagawa ang pagbabuy and sell ng coins. Dito magmumula ang pera mo. Ngayon naman, stop limit ang tututukan natin. Dahil ito ang magbibigay sa iyo ng magandang income sa trading. Hindi ka malulugi pag alam mo na gawin ito. Pero dapat ay alamin muna natin itong limit at market para mas madali mong maintindihan ang stop limit. Dahil pagka hindi mo ito kabisado, ay hindi mo din magagawa ang stop limit ng maayos. Itong market ay ang pinakamadaling gawin. Dahil kung anong price meron sa market, ay yun na ang magiging buy and sell price mo. So, let's say mag-buy tayo para makita mo. Maglalagay ako ng konti. Then, just click buy. Ayan, pasok agad sa trade history. No hassle talaga pag ito ang ginamit mo sa pag-buy and sell ng coins. Itong limit naman, ginagamit ito pag gusto mong magtipid. Or let's say gusto mo ng mas mababang presyo sa pag-buy ng coins. O di naman kaya ay sa tingin mo ay bababa pa ang price ng market. Ito ang magandang gamitin sa pag-buy ng coins. Dahil ikaw ang masusunod kung magkano lang ang price ng coins ang gusto mong bilhin. Let's say, bibili ka ng coins sa price na 0.017600 kumpara sa price malayo. Mababa ng konti. Sa lagang 25% of your funds. Once na na-reach ang presyo na inilagay mo ay mapupunta na ito sa trade history agad. Sa ngayon ay nasa open orders pa lang ito. So, medyo mag-aantay ka dito hanggang mangyari ang price na gusto mo. Kung gusto mo naman i-cancel habang hindi pa filled ang order mo, ay i-cancel mo na kung sakaling ayaw mo. Ngayon naman, puntahan naman natin ang pangatlong method to earn on trading. Ang stop limit. May similarity ito sa limit. Ang pagkakaiba nila ay pwede mong lagyan ito ng stopper price. Meaning, hanggang di umaabot sa price na gusto mo ay hindi ito mag-go-go o hindi ito mag-t-trigger. Hindi mapupunta sa order book. Halimbawa ay leak tayo sa market price at ito na rin ang gagamitin kong stop price. At ang limit price ay gagawin kong 18,100. Then... Dito naman sa amount, let's say 25% of your funds. Pero itong mga inilagay ko dito ay sample lang ito. Pwede kang maglagay dito ng price na gusto mo at amount ng coins na gusto mo i-trade. Okay? 
Ngayon, ano naman ang ibig sabihin ng stop price at limit price na inilagay natin? It simply means na kapag ka naabot na ang stop price, itong 18,031 ay mag-trigger na ito. Papatak na ang order mo. So, between these two price, 18,031 at limit price na 18,100 ay dito magaganap ang order mo. Papasok na ito sa order book. In this case, ay wala ka talagang lugi. Minsan kasi nagkakaroon ng sudden reversal na siyang sunny kadalasan ng pagkalugi ng mga traders. Pero once na kabisado mo ng stop limit trade, abay, no worry ka na. So, dahil nalagyan na natin ng stop price at limit price at amount, click na natin ang buy. Ayan, nagpapap siya. Ang sabi dito, if the last price rises to or above 0.01831 BDC, an order to buy 0.051 Ethereum at a price of 0.01800 BDC will be placed. So, parehas lang sa sinabi ko. Once na naabot ng stop price at limit price, ay magaganap na ang order mo. Papatak na ito. Click na natin. Ayan, may confirmation na. Sa ngayon ay nasa open order pa lang ito. Once your order is filled, ay mapupunta na ito sa trade history. Ngayon naman, kung mapapansin nyo dito sa chart, nagkaroon ng sudden reversal. Biglang uptrend ang nangyari. Bumulusok pataas. And since nasa buy option tayo, hindi po magandang bumili ng coins. Pag ganito ang trend, pabor ito sa selling ng coins. Medyo mataas ang price pag ganito, kaya maluluwi ka, malamang. Kaya ingat sa pagbili ng coins pag uptrend ang daloy ng market. Dito naman sa sell, kung paano gawin ang 3 methods to earn, ang limit, market, at stop limit, ay parehas lang sa ginawa natin doon sa buy option. Same process, same procedure lang po. Ang pagkakaiba lang nila ay... Dito sa sell, kailangang uptrend ang price ng market para sulit ang income mo. Okay, try din natin dito mag-trading para makita nyo. Dito tayo sa limit trade. Now, click tayo ng kahit anong price dito sa market. Then, lagyan natin ng amount and click sell. Punta tayo sa trade history. Ayan, andito na agad siya. Uulitin ko lang po. Pwede nyo pong lagyan ng price na kaya-aya para magandang income mo. Kung market trade naman ang gagamitin mo, parehas lang din ang process. Lagyan mo lang ng price na gusto mo, amount, then click sell. Kung stop limit trading naman ang gagamitin mo, parehas lang din ang procedure. Lagyan mo lang ng stop price, then limit price na gusto mo, yung kikita ka, at amount of course, then click sell. Ganun lang po. Sa una lang mahirap gawin ang tatlong method to earn na ito. I hope guys na nakatulong ang video kong ito sa inyo para kumita. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa channel namin. Click niyo lang po ang red subscribe button at ang notification bell para lagi mong mapapanood ang mga makabuluhang video tutorials namin na magbibigay sa iyo ng mapagkakakitaan online. Maraming salamat po sa panonood. See you sa next video guys. God bless to all.